天明，你一定要听住。我知道你很难过，可是后面还有很多的事情需要你处理，丧葬的事情还有追悼会，所以我约了志三委员会沟通一下追悼会的流程，好吗？父亲对你来说意味着什么？我想没有人会再比我更清楚这些了。在美国的时候，我听说栾教授晕倒了，情况不太好，所以我第一时间就飞回来，我想陪在你身边，看看能为你做点什么。可是我真的没有想到会这么突然。天明，你不要有任何压力，即使我只是一个老朋友。我也想陪在你身边，陪你度过这个难关。谢谢你。所以你振作起来，下一周才是真正战斗的开始。我和杜主任他们已经商量过了，我们在追悼会上邀请了一些著名的人来致辞。有栾教授生前的很多好朋友，他们都是一些各界的名流，有大学的校长，还有他的学生，还有著名企业家彭启，所以我很想你能抓住这次机会和他们好好的交流，对你未来的事业会有特别大的帮助。我没听错吧？为了我的事业。嗯。那是我爸的葬礼。上交，天明，我我不是这个意思，我是为了你好。你听好，我只想给我爸一个平平静静的葬礼。我现在没心情，我不想说话，你走吧。气约一下教授去看个电影，结果你猜怎么着？他一天都不带搭理我的，一个消息都没有回我，一个电话都没有接。哎，你说这个教授对我是不是就像我对插销一样？其实呢，根本就不喜欢，但是呢，他又不想伤害我，所以呢，他只能避而不见。我现在特别能理解插销，这感觉真的很不好受。你说是不是刘？根据栾教授生前的遗嘱，他在北京、苏州的房产、收藏品，以及他所持有的股票都留给你了。现金资产你拥有一半。小雨呢？他在上海的房产和美国加州奥兰治的房产，还有存款的一半以及著作版税，都留给了夫人。关于栾教授的遗嘱，你还有什么问题吗？没有了，谢谢。哎，文静，可算让我逮着你了，是不是？合着天天我约你，你不见我，让你参加葬礼，倒是挺积极的呀。你怎么在这儿？你该不会是来找教授麻烦的吧？我还真是。我告诉你啊，上次那可是因为你，我莫名其妙挨了邢天明一顿揍啊。你要想让我不找麻烦，可以啊，你得好好想想怎么补偿我。你怎么还这样？你知不知道，今天是追悼会？我当然知道
，但是我也没有敲锣打鼓的过来，是不是？再者说了，说难听点，今儿不是我第一个追到婚，我没必要哭天抢地的，跟个累人似的吧？他在哪儿？刘文静在哪儿？我也不知道。糟了，是记者。我不想再听你胡说八道，让开。哎，我怎么胡说八道了？好不容易见到你，我得给你。闭嘴！你妈别说了。谁身上的麦了？什么麦啊？麦在谁身上？怎么了，花花？干嘛呀？是不是在你身上？怎么可能有什么麦呀、啊？你刚才说的话，外面全听见了。停了，停了。知道这是什么场合吗？你刚才说的什么话？是他帮你吃药了吗？今天成什么样了？都是你干的好事，拿着。叶辉，你到底要干嘛？你为什么总是缠着我呀？你故意的是不是？我我刚刚的话，你是故意让教授听到的吗？我告诉你，我可完全不知道有这东西啊！今天我来，我就是好好的吊唁的。栾教授可是我们公司的独斗，我就是开个玩笑而已。今天是开玩笑的时候吗？你真的是够了，太能闹了！不是，你烦死了！我我我。我我教授，对不起，请。教授对不起，我知道，我我这个时候说什么都不能让你笑我。但是教授，叶辉他也不是故意。你算了吧，不要假慈悲了。我们都听到了。我现在很累，也很忙。我最不想见到的人。请你走，听明白了吗我记得你，苏总。对你，你教我小毛就行。其实刚才那些事我都看到了，我觉得不都是你的错。呃，我不是故意的啊。跟着我干嘛？我不放心你，让我陪着你吧。你能不能让
让我自己待会儿。天明，天明，邢天明，你听我说两句好吗？你想说什么？说吧。天明，你知道吗？我真的很心疼。我这次从美国回来，看到现在的你，过得非常的不开心。所以我想说，跟我一起去美国好吗？你觉得我不开心吗？我开心啊，我特别的开心。邢天明，你可不可以不要这么逞强？我是谁？我不了解你吗？那些你所放弃的选择，就是该项决策的机会成本。在这个本身就存在稀缺的世界上，你选择一种东西，就意味着你要放弃一些东西。一种选择的机会成本，就意味着是你所放弃物品的劳务价值。我爸写的。我到现在都不知道，他写这些到底什么意思。我知道，我来告诉你他写的这些是什么意思。你知道栾教授为什么把你的卡片放在飞页吗？我觉得，他一来是为了弥合你和他之间的感情，更重要的是他希望你能成为更好的自己。所以天明，我知道我现在说的这些特别不合时宜，特别冷血，但是栾教授已经不在了，不在这个世界上了，所以你在这个地方也没有什么可以留恋的。所以我在这里已经没有什么可以留恋的了。谢谢你告诉我，天明，我会一直等着你的。你别难受了，教授。今天就是气